Bismillahirrahmanirrahim Yang terhormat para Dewan Juri Ustadz dan Ustazah yang saya muliakan Dan teman-teman yang saya banggakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala Atas limpahan nikmat yang diberikan kepada kita Salawat dan salam terucap untuk manusia terbaik serta pandutan umat muslim yaitu Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah menciptakan manusia dengan potensi melebihi potensi yang dimiliki makhluk lainnya. Dengan demikian mereka takluk, halah, menyerah, dan hormat kepada manusia. Masuci Allah yang telah menciptakan manusia di atas yang lain. Hal ini juga disebut dalam surat Atin ayat 4. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sadaqallahul azim. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Quran surat Atin ayat 4. Banyak yang berpendapat bahwa kelebihan manusia di atas makhluk lainnya adalah karena potensi akal berpikir. Bahkan Allah sendiri telah menobatkan manusia menjadi pemimpin bumi. Sebagaimana firman Allah di surat Al-Baqarah ayat 30 yang artinya, Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, Sesungguhnya aku hendak menjadi seorang khalifah di muka bumi. Penjelasan tersebut menjadi motivasi penting bagi manusia agar senantiasa menyadari akan kesempurnaan dirinya, menggambarkan dan memelihara agar kelak kembali sebagaimana awal penciptaannya. Terdengar satu pertanyaan jamaah dalam sebuah acara kepada Profesor Kuroi Shihab tentang manusia terbaik. Beliau menjawab bahwa manusia terbaik adalah manusia yang dapat menjalankan apa-apa yang menjadi tujuan ia diciptakan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtum jinna wal insa illa liya'budun. Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdi kepadaku. Quran Surat Al-Jaliyat ayat 56 Konsep manusia terbaik adalah orang yang beriman harus itu bersikap ramah dan tidak ada kebaikan bagi seorang yang tidak bersikap ramah. Dan sebaik-baik manusia adalah orang yang paling bermanfaat bagi manusia. Maka di akhir pidato ini saya mengajak teman-teman semua Marilah kita selalu berusaha untuk menjadikan diri ini tetap istimewa sebagaimana penciptaan dan menjadikannya bermanfaat untuk diri dan orang lain serta seluruh makhluk Allah di muka bumi ini. Munual kolami wa ma yasturun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.